நம்ம பாய்ஸ் ஒரு பைக் வாங்குகிறோன்னா அது கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே நிறைய பேருக்கு ட்ரீமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ட்ரீமில் வர ஆப்வியஸாக ரெண்டு வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் ஃபைவ் ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் இந்த ரெண்டு பைக்ஸில் எது பெட்டராக இருக்கும் எது நமக்கு செட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஹாட் டாப்பிக்னே சொல்லலாம் கேடிஎம் பஸ் சேமாக வந்து வாங்க இன்றைக்கி அடித்து காட்டுவோம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹைவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓவரால் ஒரு ட்ராக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட நாங்கள் உங்களுக்கு கொண்டு வர போகிறோம் ஆமாம் கம்ப்ளீட் கைட் ஸோ ஆர் ஒன் ஃபைவ் ஆர்சி இந்த வண்டிங்க உங்கள் மைண்டில் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்து இந்த டாபிக் பற்றி பேசும்போது இன்னொரு விஷயம்னா இது ஒரு எமோஷனலான டாபிக்கு இந்த ஆர் ஒன் ஃபைவ் ஆர்சி நம்ம சின்ன வயசில் வந்து இந்த எயிட்டின் முன்னாடி இந்த மோட்டர் ஜிபிலாம் பார்த்து ஆ இப்படிலாம் போனோம் அப்படிலாம் போனோம் அப்புறம் அந்த லைசன்ஸு வாங்கின அப்புறம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மார்க்கெட்டில் போயிட்டு ஒரு ஆர் சீரீஸ் பைக் தேடணும்னா ஆர் ஒன் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஆர்சி முன்னாடி சிபிஆர் இருந்தது அஃப்கோர்ஸ் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃபேவரட்டான டாபிக் இது ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கு ஸோ அவங்களும் போர் அடிக்காமல் டாபிக் உள்ள போயிடுவோமா ஃபஸ்ட்டு டிசைன் டிசைன் நான் தான் ஆரம்பிப்பேன் ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஆப்வியஸாக அது தான் நீங்கள் ஆர் செவன்லேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆன டிசைன் ரொம்பவே ஒரு யூனிக்னஸ் அந்த இந்த செக்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் வேணும் ஆப்வியஸாக ஒரு நான் பைக்கர் நார்மலாக ஒருத்த ஒரு பர்சன் உங்களை பார்க்குறாங்க அவங்க வந்து ஆர் ஒன் ஃபைவ்ல உங்களை பார்த்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் வச்சுருக்கீங்க அன்றத அந்த ஃபீல் தரும் நீங்கள் அந்த ஒன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டீக்கர் எடுத்துகிட்டு செவன் சிக்ஸு இல்லை ஒன்று மட்டும் விட்டு வச்சிங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் ஆமாம் ஃபிளாக்ஷிப் அதே டிசைனுங்க உங்களுக்கு அந்த ஹெட்லைட் கூட நாங்கள் ஆர் செவன் மாதிரியே அப்படியே வச்சுருக்கோம் ஆனால் அது ஒரு வகையில் வந்து எனக்கும் அது பிடிச்சிருக்கு நான் ஒரு சில மற்ற காம்படிட்டர்ஸ் வந்து அதை பண்ண மாட்டாங்க பட் இவங்க வந்து பார்த்தா அந்த மோட்டோ ஜிபிலேருந்தே நம்மளுக்கு வர மாதிரியே ஒரு ஒரு எஃபெக்ட் வரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரீல்ஸை போட்டு உசுரை வாங்குறது ஸோ ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் வைஸ் அது ஒரு யூனிக் ப்ரீடு அது பைக்குன்னு ப்ரீடுன்னு சொல்லலாம் அது பார்த்தா எனக்கு நிறையா தோணுது பேசுனது வந்து இதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த ஜென்ரல் ஓல் ஜென் ஆர்சி வந்து எனக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அதை பார்த்தாலே ஒரு அக்ரஷன் இருக்கும் அந்த ஆங்க்ரி பேர்ட் டிசைன் சொல்லுவாங்க ஃப்ரண்ட்டில் ஸோ அந்த ஷார்ப்னஸ் வந்து இப்போ எல்லாமே அப்படியே பட்டி பார்த்த மாதிரி முழு முழு ஆக்கி வச்சுருக்கீங்க இல்லை இதை வந்து நீ வந்து பார்த்தனா நீங்கள் எப்படி ஆர்வம்னு அப்படி சொல்கிறீங்களோ இதில் ஆர்சி எயிட்னு ஒன்று இருந்துச்சு அவங்க ஃப்ளாக்ஷிப் இதுக்கு முன்னாடி ஓகே ஓகே இப்போ என்னென்னா நீ அந்த ஆர்சி எயிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் எழுதி கொடுத்துருக்காப்ப இப்போ அந்த தினேஷ் பேர் வந்து பெருமை போடுவான் கமெண்ட்டை போடுன்னு வச்சான் அந்த ஆர்சி எயிட் வந்து பார்த்தோன்னா ஆல்மோஸ்ட் இப்போ அந்த மாதிரி இருக்குது பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்சி எயிட் கிடையாது ஸோ ஆர்சி த்ரீ நைன்ட்டி தான் உங்களோட டாப் ஆஃப் தி லைனே ஆர்சி சீரீஸில் டிசைன் இப்போ புது டிசைன் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கான்ட்ரவர்சியான டிசைனாக போயிட்டுருக்கு நிறைய பேர் பிடிக்கும் பிடிக்கலன்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு ஆர்சினாலே அது வாங்க பயப்படுவாங்க அது ஓட்டுறதுக்கே ஐயோ அவங்க கூட ரேஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க பட் இப்போ வந்து இப்படிலாம் யாரும் பயந்தது இல்லை அவங்க இருக்காங்க இல்லை அந்த ஆர்சி டிசைன் வந்து முதல்ல வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிடும் ஆனால் இப்போ வந்து அது லவ் இட் ஆஃப் ஹேட் இட் முதல்ல பார்த்ததை விட நம்ம ஃபோட்டோஸில் பார்த்ததை விட நேரில் நேரில் நல்லா இருக்குது கரெக்ட் அதுவும் இல்லாமல் அவங்க நிறைய நிறைய கலர் காம்பினேஷன் சொல்கிறாங்க இஷ்டத்துக்குன்ட்டு ரெண்டு தான் இருக்குது ஏ இப்போ ரீசெண்டாக டியூக்கு எல்லாம் அப்டேட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ ஆர்சிலேயும் வரும் அது வரும் வரும் எங்களுக்கு தெரியும்ல சவுப்பு இருக்குது எம் எம் கலர் ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் ப்ளூ ஒன்று இருக்குது ஒயிட் அண்ட் எல்லோ ஒன்று ஓட்டு ஒயிட் அண்ட் எல்லோ அடுத்த வருஷம் ரெண்டு கலர் வரப்போகுது ஆனால் டிசைன் லாஸ்ட்டாக சொல்லிக்கிறேன் ஆர்சி வந்து போன ஜென்ரேஷன் இந்த ஜென்ரேஷன் வந்து என்னெல்லாம் மாற்றிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு அந்த டிசைன் நீங்கள் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உண்மையெல்லாம் அந்த மனசை தேர்த்துக்கிட்டு டிசைனை பார்த்தீங்கன்னா ரெடி டூ ரேஸு அந்த ரேஸ் ப்ரீட் அந்த ரேஸ் ப்ரீட் வந்து தெரியுது அது இதனால தான் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு ஸோ அதனால் வாங்குவேன் சும்மா டிசைன் பார்த்தாங்க டிசைன் வந்து சப்ஜெக்டிவ் கமெண்ட்ஸில் நீங்களே சொல்லுங்க தினேஷ் பேச்சு கேட்க கமெண்ட்ஸில் நீங்களே சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் டெஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த டியூ கோட் ஹெட் லேம்பை அப்படியே கட் பண்ணி ஒட்டுறது
ஆனா எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா அது இந்த குறிப்பா என் ஒன் சிக்ஸ்ல ஓட்டிட்டு லைட் வைக்கணுமே வச்ச மாதிரி இருக்கு ஆர் ஒன் ஃபைவ் எம்டி எல்லாம் என்ன உண்மை இல்லையே ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்ல லைட் பார்த்து கத்துவாங்க என்னதான் அது ட்ராக் பிரீடா இருந்தாலும் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா வந்து லைட் நல்லா எஃபெக்டிவா கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்துக்கு போகலாம் டேனி இன்ஜின் தி ஹார்ட் நாங்கள் தான் ஜெயிக்க போகிறோம் இருங்க ஃபஸ்ட்டு யார் யார் பெரியவங்களும் அவங்க தான் பேசணும் ஆர்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த செக்மெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் சிசி டிஓஹெச்சி செட்டப்பு ப்ளஸ் வந்து கிளாஸ் லீடிங் பவர் டார்க்கு யூ நேம் இட் விக்யூ அப்படியாக நீங்கள் தான் பவர் அதிகம் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அதிகமாக ஆனால் இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் வந்து ஆர் ஒன் ஃபைவ் இன்ஜின் வந்து ஒரு நார்மல் இன்ஜின்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதை நான் பதிவு பண்ண விரும்பலை அதாவது நீங்கள் சுற்றி இருக்கிறதே இப்போ பேச போகிறீங்க இன்ஜினை பற்றி பேச போகிறது இன்ஜினில் வந்து விவியாக இருக்குங்க உங்ககிட்ட இருக்கா வேரியபிள் வால் டைமிங் இருக்கு அது ஆக்சுவேஷன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா லிஃப்டையும் நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அது உங்ககிட்ட இருக்கா இல்லை சரிங்களா அதுக்கப்புறம் எங்ககிட்ட வந்து பவர் பாயிண்டே ஒய்டாக இருக்குது அந்த விவியாக இருக்கனால செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஒரு சின்ன கேம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு மேலே ரேஸ் கேம் போவோம் அது வந்து உங்ககிட்ட இருக்கா இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரே கேரக்டரில் ஃபுல்லாக வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருப்பீங்க நாங்கள் அதனால் வந்து எங்கள் பவர் பாயிண்டே ஒய்டாக இருக்குங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்குமா அதாவது நீங்கள் என்ன சொல்கிற இதெல்லாம் போட்டுட்டு நான் டியூக் டூ ஹண்ட்ரடோட பவர் கொண்டு வரேன் அப்படிலாம் மேட்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு இது இதெல்லாம் போட்டுட்டு நாங்கள் மேட்ச் பண்ணலாம் பர்ஃபார்மன்ஸுங்க என்னங்க பேசுகிறேன் நீங்கள் வந்து விவியெல்லாம் கொடுத்து தான் அந்த நைன்டீன் ஹார்ஸ் பவருக்கு இது பண்ணுறீங்க நாங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ஹீட்டிங் பாடி பிரஸ் நல்லா வாங்கலாம்ல ஆனா இந்த வாட்டி சொல்ல முடியாது ஓ compared to previous design and that uh, is hunter video la neenga sonninga la naanga vandu enga vandiye dhaan paapom endra mari adhe mari palai rc ah compare panum bodhu ipo heat aagala aama first vandu ena naane vandu improve pannirukana nu paapom indha matha vala munadi poitaanga la avanga paakradilla neenga ungaley paathukala yaan thirumba paakradilla two hundred season la competition e kedaiyadhu neengala dhaan na valukattama eluthi neenga competition va va valach poitu irukku undu naanga yerakalam paarenga aduthi face 25 varudhunga அந்த ஹீட்டிங் பத்தி பேசும்போ ஹீட்டிங் வந்து இருக்கு பட் ஆஃப் கோர்ஸ் வந்து போன ஜெனரேஷன் மாதிரி அந்த லெக்கே இது பண்ணது அதெல்லாம் கிடையாது அந்த சீன் எல்லாம் இப்ப கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப எஃபிஷியா பண்ணிருக்காங்க ஆனா அந்த ரேடியேட்டரே ஆபியஸா பெருசு இப்போ வந்து சோ அந்த ரேடியேட்டர்னாலயும் ஃபியூலிங்னாலயும் ஹீட்டிங் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கு ஹீட்டிங் வந்து ரொம்பவே அட்ரஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த பாயிண்ட் சோ அண்ட் தென் R15 பத்தி பேசும்போது R15 இன்செப்ஷன்ல இருந்து ஹீட் ஆனது கிடையாது இவங்கெல்லாம் இப்போ வந்துட்டாங்க சின்ன பசங்க ஹீட்டிங் சால்வ் பண்ணிட்டு நாங்களாம் எப்பயோ முடிச்சுட்டாங்க ஹீட் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லிக் கொடுங்க எப்படி இன்ஜின் ரிலேபிளா பண்ணுறது சொல்லி கொடுங்க டிஓஹெச்சி ஓட்டுறாங்க கெப்பாசிட்டி சிசி அதிகம் கம்ப்ரஷன் ரேஷ் அதிகம் விஷயமே வேணாங்க எங்களுக்கு ரேஸ் பைக் ஓட்டணுன்றீங்க ஆனால் இருக்கணுங்க அதாங்க ஜாப்பனீஸ் அப்ப நீ எத்தனை ஒரு பைக் எத்தனை ரேஸ் ஓட்டுறீங்க பத்தாயிரம் அத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு அதே பைக்கை ஓட்டுறீங்க முடிச்சு பிட்டில வந்து கைட்டி மாட்டுறீங்கல்ல செலவு பண்ணணுங்க ஆர்சி தான் மச்சான் தெரியாதுங்க <laughs> 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 நல்லா ஓட்டினாலே நாற்பது தான் கிடைக்கிறாங்க இங்க தெரியும்ல ஐம்பத்தஞ்சு நான் வந்து அதிகமா நான் அதிகமா கூட சொல்லல ஒரு லிட்டருக்கு பத்து கிலோமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா போவோங்க நாங்க சின்ன பீவியே இதோ பெருசா சொன்னீங்க வீவியேன்ட்டு அதான் ட்ராக்ல செஞ்சு காட்டுறோம் வாங்க நீங்க ட்ராக்ல செஞ்சு காட்டுறாங்க வந்து மைலேஜ் ட்ராக்க்கு வருவீங்களா முதல்ல பெட்ரோல் காலி 24 hours enduro ஓட்ட போறீங்க ரேஸ் தான ஓட்ட போறீங்க அப்ப என்ன மைலேஜ் அங்க ட்ராக் கரெக்ட் தாங்க சிட்டிலயும் நாங்க அந்த வண்டியை யூஸ் பண்ணுவோம் வந்து வண்டி சாவி போட்டாலே ரெடி டு ரேஸ் தான் வெல்கம் டேனியல் அப்பலாம் வராது எங்களுக்கு தெரியும்ல அரை வளவன் சே ரைட் சோ மைலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் 35 40 கூட எடுக்கலாம் டிபெண்டிங் ஆன் ரைட் கண்டிஷன்ஸ் நீங்கள் எப்படி ஓட்டுறீங்கன்ட்டு ஆர் அண்ட் ஃபைவ் ஆப்வியஸாக வேறு லெவல் நீங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லாம் கிடைக்குது நீங்கள் இப்போ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நான் கமெண்ட்டில் ஒருத்தர் வந்து சிக்ஸ்டின் வரும் பார்த்துட்டு வரு ஆர் அண்ட் ஃபைவ் வீடியோ எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துட்டுருக்கேன் ஸோ அது வந்து எப்படி 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 ஓட்டுறாங்க அப்படின்றத பொறுத்த இருக்கு ஆப்வியஸாக நீங்கள் லோ ஆர் ஆர்பிஎம்ஸில் ரொம்ப தட்டுற மாதிரி ஓட்டாதீங்க அது ஆப்வியஸாக வண்டிக்கு வந்து ரொம்ப டே வண்டியோட இன்ஜினுக்கு ரொம்ப மோசமான விஷயம் ரொம்ப லக் பண்ணுறது லக் பண்ணாமல் ஒரு டீசெண்டான ஆர்பிஎம்மில் கம்மி ஸ்பீட்ஸ்லேயே டாப் கியரில் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா நல்ல மைலேஜ் தரும் ரெண்டு வண்டியுமே ஆனால் லோவர் கேப் கியூபிக் கெப்பாசிட்டினால அப்படியே ஆர் ஒன் ஃபைவ் இங்கே ஜெயிக்க தான் போகுது வீடியோ என்னால் எஸ் பர்ஃபார்மன்ஸில் மைலேஜில் மைலேஜும் பர்ஃபார்மன்ஸில் ஒரு என்ன இப்போ தான் ட்ராக் ஓட்ட போகிற நிறைய இப்போ மைலேஜின்றாரு சரி போங்க நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த கிளச் அண்ட் கியர் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸாக சொல்லணுமா ஆரம்பி ஸோ கிளச் ஆர்சியில் வந்து உங்களுக்கு கிளச் ஃபீல் பெட்டராக இருக்கும் ஆனால் ஆர் ஒன் ஃபைவ்ல வந்து உங்களுக்கு அசிஸ் கிளச் இருக்கனால அந்த கிளச் புள்ளே உங்களுக்கு சுத்தமாக தெரியாது ரொம்ப நேரம் நீங்கள் ஓட்டுறீங்கன்னா கூட ஆமாம் அது வந்து எங்க எங்கேஜ் ஆகுன்றது வந்து ஆர்சியில் வந்து நல்லா தெரியும் ஆனால் உங்களுக்கு பெயின் இருக்கும் ஆப்வியஸாக ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணி பெயின்னு சொல்ல முடியாது தெரியாது கொஞ்சம் ஹெவியாக ஆமாம் கே கேடிஎம்மோட கியர் பாக்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்மூத் நல்ல ஒரு கியர் பாக்ஸ் ஆனால் ஆர் ஒன் ஃபைவோட கியர் பாக்ஸ் வந்து அதை விட ஒரு ஸ்டெப் மேலேன்னு சொல்லுவேன் நான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு அந்த கியர்ஸ் எல்லாம் எங்கேஜ் ஆகும் ஸோ அப்வியஸாக யமஹா தான் இங்கே அப்வியஸாக ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்குன்னு நீங்கள் போகும்போது ரொம்ப கமிட்டடாக தான் இருக்கும் ஆர்சி வந்து பார்க்க இப்போது புது ஆர்சி வந்து பார்க்க பழைய ஆர்சியோட ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக தெரியலாம் ஆனால் நீங்கள் உட்காந்த அடுத்த நிமிஷமே அது வந்து அது வந்து அதுவும் கமிட்டடு தான் பட் வந்து ஃபோட்டோஸில் வீடியோஸில் அந்த அளவுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல பட்டு நேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்டில் கமிட்டடு தான் ஸோ நீங்கள் வந்து சிட்டியில் குறிப்பாக அதிகமான கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டுறீங்கன்னா உங்களால் பாடி போர்ஷன்லாம் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது ஸோ ஆப்வியஸாக நீங்கள் அது நல்ல ஒரு பெரிய டெஸ்ட் ரைடு இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வண்டிங்க ஏதாவது முன்னாடி போட்டு வீட்டில் ஒருத்தர் கேட்டார் இருபது நிமிஷம் டெஸ்ட் ரைட் எங்கே
ஸ்லைட்லி பெட்டருங்க சிட்டியில் ஆமாம் ஸ்லைட்லி பெட்டர் ஹைவேஸ் ஸ்ரீராம் கண்ணில் தண்ணி வருது ரெடி டு ரேஸ் ரெடி டு ரேஸ் எங்கே ஹைவே ரெடி டு ப்ரூஸ் இதுதான் ரேஸ் அனுப்பிச்சு விட்டாரா என்ன <laughs> 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 நான் உட்காரேன் அதே ஒன் டுவெண்ட்டி நீங்கள் கேடிஎம்மில் உட்காரும்போது அந்த இன்ஜின் வந்து ரொம்ப ஹை ஆர்பிஎம்ஸ் அந்த ஃபீலிங் வந்து இருக்குது கண்டிப்பாக அப்புறம் என்னங்க உங்களுக்கு டாப் ஸ்பீடு ஒன் ஃபார்ட்டி தாண்டிடுவீங்களா ஓ ஒன் ஃபார்ட்டி பண்ணலாம் நாங்கள் வந்து அந்த மூடில் இல்லை ஒன் ஃபார்ட்டி ரெடி பண்ணுவோம் நாங்கள் உங்களை கிராஸ் பண்ணி போயிடுவோம் தெரியும்ல ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் முன்னாடி போகிறோம் இல்லைங்க முதல்ல அதாவது ஆர்சி வந்து நீங்கள் ஆக்சலரேஷன்லாம் பேசினாலும் முதல்ல யார் முன்னாடி போகிறாங்கன்றது முக்கியம் இல்லை கடைசியில் யார் ஜெயிக்கிறான்றது தான் முக்கியம் நான் நடுவில் போய் டீ சாப்பிட்டு கூட போவேன் நான் ஆனால் என்டியூரா ரேஸாடாக ஓட்ட போகிறேன் ஏண்டா இப்படி பண்ணுறீங்க ஆனால் வந்து நம்ம என்ன தான் ஃபன்னியாக பேசினாலும் அந்த விஷயத்தில் வந்து ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து வேறு லெவல் ஒரே பைக்கு ட்ராக்லேயும் நல்லாயிருக்கும் பட் வந்து அதே நேரம் ஹைவேலேயும் ஒரு டூரிங்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்ஸ் கீர் நீ சொன்ன போய் லாக் கீர் வந்து டாலா போய் அப்படியே லாக் ஆகி உட்காரும் கேடிஎம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறு கீருமே க்ளோஸ் ரேஷியோ டக்கு 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 டக்குன்னு ஆக்சலரேஷனுக்காக பண்ணிருக்காங்க அதனால சிக்ஸ்த்ல போய் உட்காரும் போது சிக்ஸ்ல போய் உட்காரும் போது அது வந்து ரொம்ப ஹையர் ஆர்பிஎம் பிளஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப என்ன <laughs> <laughs> கண்டிப்பாக அந்த இன்ஜின் வந்து அந்த இடத்துல பெட்ரு கேடிஎம் வந்து ரெடி டு ரேஸ் ஸோ ஆப்வியஸாக இதை பற்றி பேசும்போது நம்ம ரேஸ் அண்ட் மோட்டர் ட்யூன்ஸ் அவங்கள பற்றியும் நம்ம சொல்லியாகணும் நம்ம நம்ம டீம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ப்ராக்கெட் அண்ட் தென் அதுக்கேற்ற ஒரு ட்யூன் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க நம்ம டியூப் டூ ஹண்ட்ரடில் தான் டெஸ்டிங் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ அது பாசிட்டிவாக வந்துச்சு இது வரைக்கும் பாசிட்டிவாக போயிட்டுருக்கு ஸோ பாசிட்டிவாக வந்துச்சுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆர்சியும் டியூப் டூ ஹண்ட்ரடையும் ஒரு டூரராக ஈஸியாக யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கேற்ற ஒரு ட்யூனும் அதுக்கேற்ற ஒரு ஸ்ப்ராகிட்டிங்கும் உங்களுக்கு வரும் ஸோ அது மட்டும் கரெக்டாக ரோடுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம்னா ஃபார் பெட்டராக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் தேர்ட்டிலாம் ஈஸியாக பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதுக்கேற்ற ஹார்ஸ் பவர் இருக்குது அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற கியரிங் மட்டும் கியரிங்கும் ட்யூனும் அதில் வெயிட்டிங் அந்த வண்டி வரது தான் வெயிட்டிங் ஆல் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்ப்ராகிட்டிங் ஒர்க் வந்து முடிஞ்சிச்சு ஸோ அந்த ஈஸியும் கொஞ்சம் கா பண்ண வேண்டிய வேலை முடிஞ்சிச்சுன்னா என்ன சோ அதோ சைடு பை சைடுல ஓடி பார்க்கணும் எப்படி இருக்குன்னு சோ அதுக்கான வீடியோ கூடிய சீக்கிரம் வரும் கண்டிப்பா நம்ம வந்து இன்ஸ்டாகிராமே ஃபாலோ பண்ணுங்க பிளஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் இமிடியேட் அப்டேட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா அங்க கிடைக்கும் சோ பீ இன் டச் ஓகே அடுத்து வைப்ரேஷன்ஸ் இப்போ இவர பேசறக்கு ஒண்ணு இல்ல நான் R15ல நீங்க வைப்ரேஷன் தேடியும் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ரிஃபைன்ட் நீங்க என்ன ஸ்ரீராம் எங்க இருக்கு வைப்ரேஷன் இல்ல ஓ வைப்ரேஷன் இல்ல அது வந்து சின்ன ஒரு பஜினஸ் ரா It's not a vibration. Why are you talking about the Vandi on? Why are you talking about the Vandi on? No, it's not a KTM. It's not a comparatively business. But it's not a R&F. It's not a touring aspect. It's not a touring aspect. It's not a touring aspect. It's not a vibration. It's not a vibration. It's not a gloves. It's not a gloves. It's not a gloves. It's almost negligible. It's not a KTM. But if you go to the road, you can track the left side. அந்த அளவுக்கு அந்த எப்பவுமே ட்ராக் மைண்ட்லேயே இருப்பீங்க ஆன் பண்ண ரெடி ஸோ ரேஸ் ரேஸ் நீ ஒரு சொல்லும் போதே இப்போ ரேஸ் டாபிக்லேயே போவோம் இப்போ நான் இல்லை வரீங்க இப்போ ஆக்சுவலாக ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா பாக்ஸ் ஃப்ரேம் இருக்குது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த டெல்டா பாக்ஸே எடுத்து அதில் கம்பி கட்டி அதை ட்ரெலிஸ் ஃப்ரேம்னு சொல்லிடுறாங்க அதில் ஸ்ப்ளிட் ஸ்ப்ளிட் ட்ரெலிஸ் ஃப்ரேம் அது எதுக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சிடென்ட் ஆனால் ஈஸியாக மாற்றிக்கலாமா ஏண்டா என்னடா மார்க்கெட்டிங் டேம் இது எதுக்கு வச்சிருக்கீங்க நீங்கள் அட்வென்ச்சரு இதுவாக இருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஃப்ரேம் பொண்ணுன்னு வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் மட்டும் என்னங்க அங்கே பா எம்டின்னு அப்படி விட்றீங்க அப்புறம் இது இதுக்கப்புறம் ஒன்று வரும் 
இருக்கும் <laughs> 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 ஸோ உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக ஃப்ளிக் பண்ண தேவை லிவரேஜ் தேவைப்படுறது ஃப்ளிக் பண்ணும்போது லிவரேஜ் தேவைப்படும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ராக்கில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகும்போது நீங்கள் ஈஸியாக ஆர்சியில் ஈஸியாக ஃப்ளிக் பண்ணிடலாம் உங்களோட எஃபர்ட் வந்து கம்மி நீங்கள் வி இப் இப் இப்போயும் இப்போயும் என்னையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது தான் ஈஸியாக இருக்குது ஆமாம் அதை நம்ம இந்த பாம் வச்சு புஷ் பண்ணும்போது கூட டப்புன்னு லீன் ஆகிடும் ஆமாம் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் எஸ்பெஷலி நீங்கள் அந்த இதை பற்றி சொல்ல மாட்டீங்க அட்ஜஸ்டபுள் ஆல்சோ அது இருங்கங்க அது என்ன ஒரு பத்து எம்எம் இறக்கிப்பீங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இம்போர்ட் பண்ணி தாய்லாந்து கொண்டு வந்து மாற்றிங்க கறி மாதிரி ஒரு டைட் ட்ராக்கில் டெக்னிக்கலான செக்ஷன்ஸ் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு லீன் பண்ணும் வண்டி வரும்போது உங்களுக்கு ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து அந்த லீன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆப்வியஸாக உங்களுக்கு ஆர் ஒன் ஃபைவ்ல அதுக்கான ஒரு அட்வான்டேஜும் இருக்குது என்ன தான் ஆர்சி வந்து அந்த லைட்டர் வீல்ஸ் ரன் பண்ணாலும் மாற்றி மாற்றி ஃப்ளிக் பண்ணும்போது ஆர் ஒன் ஃபைவ் ஆப்வியஸாக ரொம்ப லைட்டர் ஸோ ஆர்சியில் வந்து இந்த வேர்ஷனில் அது இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த லைட்டர் வீல்ஸ் போட்டு அந்த ஸ்போக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லைட் அன்ஃபிரங்க் மாஸ் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலுமே ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து இன்னும் லைட்டர் ஆனால் நீங்கள் ஃப்ளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தேவையான எஃபர்ட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு வந்து அந்த எஃபர்ட் வந்து ரொம்ப நீங்கள் அந்த கரியில் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு வண்டியும் டயர்ஸ் டயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இதில் ஆர் ஒன் ஃபைவ்ல வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி வருது ஆர்சியில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி செக்ஷன் வருது ஆர்சியில் வர டயர்ஸ் தான் கொஞ்சம் பெட்டர் அதுவுமே <laughs> 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 நீங்கள் ரொம்ப லீன் பண்ணி போகிறீங்கன்னா அது ஈஸியாக லீன் ஆகிடுது அந்த பெரிய டயர்னாலேயே இன்னும் வந்து உங்களுக்கு இப்போ நானும் ஸ்ரீராமும் ஒரு கார்னருக்குள்ளே போகிறோன்னா ஆவியஸாக நான் லீன் பண்ணுறதை விட அதே ஸ்பீடில் ஸ்ரீராம் லீன் பண்ண வேண்டியது அதிகம் கார்னருக்கு வெளியே வர டிரைவ்லேயும் கரெக்டான கியரில் இருந்தீங்கன்னா ஆர்சி தான் நாங்கள் இங்கே ஆர் ஒன் ஃபைவ் ஆர்சி டெஸ்ட் பண்ணும்போது கூட ஸ்ரீராம் வந்து முன்னாடி ட்ரைவ் வந்து ஈஸியாக இருந்துச்சு அவன் கார்னர் எக்ஸிட்டில் நீங்கள் ஆக்சலரேட் பண்ணி போகிறீங்க எனக்கு அந்த ஆக்சலரேஷன் வந்து ஆர் ஒன் ஃபைவ்ல மிஸ் ஆனால் ஆனால் அது வந்து நம்ம என்ன தான் சொன்னாலும் அதுவுமே ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஃபேக்டர் அந்த கரெக்ட் டைம் கரெக்ட் கியரிங் அந்த கேடிஎம்ல வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஆர்கியூ ரொம்ப இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இது சொன்ன ஸ்ரீராம் சொன்னது வந்து பவர் பண் வந்து சின்னது ஆர்சியில் நீங்கள் வந்து பீக் ஆக்சலரேஷன் வைக்கணும்னா செவன் எயிட் நைன் டென் அவ்வளோதான் டென் தௌசண்ட் டென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுக்குள்ளே தான் ஓகேங்களா ஸோ அது என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னா நீங்கள் ராங் கியர் கேரி பண்ணிட்டீங்க கார்னருக்குள்ளே ரொம்ப கம்மியாக போயிட்டீங்க அப் ஷிஃப்ட் பண்ணி போயிட்டீங்கன்னா ஃபா வெளியே வர்றதுக்கு பார் இல்லை அதே இது நீங்கள் வந்து டவுன் ஷிஃப்ட் ஒரு கியர் கம்மியாக உள்ளே போனீங்கன்னா லிமிட்டில் உட்காந்துருவீங்க நீங்கள் அது வந்து அது வந்து ஆர் ஒன் ஃபைவ்ல கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அது வந்து நார்மலாக நம்ம இங்கே சைமல்டேனியஸாக ரெண்டு வண்டி செக் பண்ணும்போதே அது வந்து தெரிஞ்சுது இது வந்து ட்ராக்கில் அந்த சுச்சுவேஷனில் கஷ்டம்ட்டு உண்மையில் ட்ராக்கில் போகும்போது நம்ம அந்த வண்டி கூட அந்தளவுக்கு கனெக்டாக இருந்தால் தான் கேடிஎம் அந்த ட்ரா அந்த கார்னர்ஸ்லேருந்து எக்ஸிட்டில் அந்த பவர் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் ஸோ அது வந்து ஒரு சேலஞ்சிங் பட் வண்டி கூட பழகிட்டால் மேபி அது சூட் ஆகிடும் பட் கார்னர்ஸில் ஒர்க் பண்ணணும் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும் ஆர் அண்ட் ஃபைவ்ல அந்த லேர்னிங் கவு இருக்குது அந்த சரி ஆவியஸாக என்ன தான் பேசி சிரிச்சிக்கிட்டாலும் அது வந்து ஒரு அதே வண்டியில் நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் பண்ணி அதே வண்டியை நீங்கள் ட்ராக்கும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அதே வண்டியில் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டும் பண்ணலாம் அது வந்து ஆர் ஒன் ஃபைவ்க்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஃபைனில் ஆட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அந்த ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் ஃபோக்ஸும் ஆர்சியோட பழைய ஃபோர்க்ஸை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ஹார்ட் பிரேக்கிங்க்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவோம் நீங்கள் எவ்வளோ தான் நீங்கள் பயங்கரமாக பிரேக் பண்ணாலும் அதோட ஃபுல் ட்ராவல் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஆர் ஒன் ஃபைவ் வி த்ரீயோட ஃபோர்க்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் வி ஃபோரோட ஃபோர்க்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இனிஷியல் ட்ராவல் ரொம்ப டம்ப் ஆகிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஸோ அதை மட்டும் நம்ம செக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ட்ராக்கில் அதுவுமே அப்படியே சேம் வித் ஆமாம் 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 அதுவும் அது அதே தான் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் இவங்க
சாஃப்டா இருக்கு இவ்வளவு ட்ராக் ட்ராக் நீங்களா வருவாங்க நம்ம எல்லாம் மேபி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தா சொல்லுங்க நம்மெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம டீம் சார்பில் தினேஷ் தலைமையில் ஒரு ட்ராக் டே ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம் சீரியஸாக இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் சொல்லுங்கள் மேபி தினேஷ் தலைமையில் ஒரு ட்ராக் ஈவெண்ட் பைக்கையும் கொடுத்து ஷூட்டியும் கொடுத்து ட்ராகும் கூட்டு போய் சாப்பாடு கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுவாங்க அடுத்த நாள் ஜெயிச்சதாக அவங்க வீட்டில் செருப்பாக மச்சான் ஏன் மச்சான் ட்ரை பண்ணலாம் மேபி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தால் சொல்லுங்கள் நம்ம எல்லாருமே ஒரு டீமாக ஓ ஜாலியாக இருக்கும் ஃபன்னாக இருக்கும் என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணலாம் நல்லா பேர் இன்ட்ரெஸ்டட்னு பார்க்கலாமே முதல்ல அவங்க வரந்தான்னு சொல்லுவாங்க ஏதாவது பண்ணணும் என்ன பண்ணுறது சரி பார்ப்போம் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஒரு நம்பிக்கை தான் இல்லை ஸோ ஆர் ஒன் ஃபைவ் ஆப்வியஸாக ஸ்லிப்பர் கிளச்சும் இருக்குது என்ன தான் ஒரு ப்ரோவாக நீங்கள் வந்து கேடிஎம் என்ஜாய் பண்ணாலும் ஆர் ஒன் ஃபைவ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கற்றுக்கிற விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க சப்போஸ் ஒரு கார்னரில் போகும்போது ரொம்ப அக்ரெசிவாக ட டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கூட ஆர் ஒன் ஃபைவ்ல நீங்கள் அதில் கொஞ்சம் தப்பிச்சிக்கலாம் ஸ்லிப்பர் கிளச்சில் அதே இவங்க வந்து பேக் வீலில் அழுக்கிட்டே போய் சவுத்தை முட்டுவாங்க நாங்கள் வந்து சீரியஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது சீரியஸ் ரேஸிங்கு ஆனால் அந்த ஸ்லிப்பர் கிளச் உண்மையாலே வந்து பார்த்தோன்னா அதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்குலாம் ஆர் ஒன் ஃபைவ்லாம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிடச்சிது ஸோ அந்த ஐ ஹாவ் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் தட் அதுக்காக நான் ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தா ஆகணும் இந்த விவிஎனி சொன்னது ஸ்லிப்பர் கிளச் இதெல்லாம் இந்த டெக்னாலஜி நான் இதுக்கு மேலே பெரிய பைக்ஸ் தான் போனோம் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து எமா வந்து அதில் ஒரு பெரிய விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க அதை நீ சொன்ன மாதிரி ட்ராக்கில் வந்து நம்ம என்ன தான் நம்ம இப்போ விளையாட்டாக பேசினாலும் இஃப் இன்கேஸ் ஏதாச்சும் அன்சர்டைன் சுச்சுவேஷனாக ஏதோ விழுந்துட்ட அப்படின்னா கூட அந்த இந்த ஸ்லிப்பர் கிளச்சினால் தடுக்கிற விஷயம் இருக்குது அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காஃப் காஸ் சேவிங் ஃபேக்டர் ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் உதவும் ஆமாம் கண்டிப்பாக இல்லை ஒரு தப்பு பண்ணுறோம் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஆர்சி ஓட்டுறீங்க ஆர் ஒன் ஃபைவ் ஓட்டுறீங்க நீங்கள் ஃபுல் லீனில் இருக்கும்போது ஏதோ இந்த ஸ்ரீராம் மாதிரி ஆளுங்க முன்னாடி போகிறாங்க வேகமாக போகிறாங்கன்னா நீங்கள் டக்குன்னு த்ராட்டில் வேக் பண்ணுறீங்க லீனில் இருக்கும்போதே இல்லை லீன் பண்ணிகிட்டே த்ராட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா கூட ஹை ஸ்லைட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ஆர்சியில் அதிகம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ பவர்ஃபுல் பைக்கில் நீங்கள் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் வந்து ஆர்சியில் அதிகம் ஆர் ஒன் ஃபைவ்ல கொஞ்சம் கம்மி ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் தப்பிச்சிக்கலாம் வேறு லெவலில் இல்லை இப்போ நாள் கழிக்க தாங்க அழப்போம் சும்மா வண்டி வாங்குவீங்களா ஆனால் ஓட்ட பயமாக இருக்கீங்களா என்ன இல்லைங்க பிகினர்ஸுக்கு நம்ம பேசிக்கலாம் ஸோ பிரேக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு திருமே ஜெல் சன்லி எபிஎஸ் இருக்குது இவங்கள்து வந்து ரியர் எபிஎஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பிரேக்கிங் பார் வந்து மொரார்லஸ் ரெண்டுமே சேம் தான் நம்ம டிஸ்கு விட அவங்க டிஸ்க் வந்து ரெண்டுமே பெருசு நல்லா சத்தமாக சத்தமாக சொல்லி ஆனாலுமே நாங்கள் வந்து லைட் இருங்க அதனால் நிப்பாட்டிடுவோம் என்னடா இது எல்லாத்தையுமே சொல்ல சஸ்பென்ஷன் ஆர்சியில் இன்னும் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த சீட்டுமே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு ஆமாம் அது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஜெல் சீட்டு மாதிரி இருந்துச்சுல அது அது ஆல்கண்டாரா மெட்டீரியல் மாதிரி இருக்குது பட் அதை ஒரிஜினலாக எனக்கு தெரியல பட் வந்து சூப்பர் மெட்டீரியல் சீட்டுமே நல்லாவும் இருக்குது அதோடய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பில்லியனுக்குமே ஆர்சி வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு ஆர் ஒன் ஃபைவ் கம்பேர் பண்ணும்போது ஆமாம் ஆர் ஒன் ஃபைவ் நீங்கள் என்ன சீட் ஓடிடுங்க சைடு பேண்டெல்லாம் உடையது தொடப்பட்டு பட் ஆனால் நாங்கள் அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் அடையே ஈடு கொடுக்குறோம் பின்னாடியே சீட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீ எப்படி ஃபீல் பண்ணுறேன் ஆர்சி தான் ஆர்சி நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது கம் கண்டிப்பாக அந்த சஸ்பென்ஷனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பள்ளமேட்டில் வந்து ஆர்சி கொஞ்சம் நல்லாவே அந்த இனிஷியல் ட்ராவலே ஆர்சியில் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் பொறுமையாக போனீங்கன்னா நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அதில் பின்னாடியுமே கொஞ்சம் சாஃப்டாக தான் இருந்துச்சு ஆமாம் ஸோ அது வந்து ஆர் ஒன் ஃபைவ் இல்லை பின்னாடி வந்து கொஞ்சம் ஹார்ட் பேரியர் சஸ்ட் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் ஹார்டு ஃப்ரண்ட்டு ஓகே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப ஹார்ஷுன்னுலாம் சொல்ல மாட்டேன் கேடிஎம்மை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட் கம்மி ஸோ இவர் வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டிஎஃப்டி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அதில் கனெக்டிவிட்டிலாம் இல்லை நம்மள்து வந்து கனெக்டிவிட்டி இருக்குது ஒய் கனெக்ட் ஆப் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆமாம் இவர் வந்து மெசேஜ் வந்துச்சுன்னு ஒரு பாய
அந்த மெசேஜ் நோட்டிஃபிகேஷனோட அந்த நேவிகேஷன்ஸ் டர்ன் பை டர்ன் சிக்னல்ஸ் இதெல்லாம் இருந்தாலும் வளர்ந்துருக்கும் ஒரு பேசிக் ப்ளூடூத் இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுலேயுமே அது கிடையாது டர்ன் பை டர்ன் நேவிகேஷன்லாம் கிடையாது இதில் கனெக்டிவிட்டி இருக்க கனெக்ட் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் வச்சு தான் என்ன பண்ணுறது இல்லை ஆனால் ஆர்சிலையும் அதே தான் ஆர்சியில் அதுவுமே கிடையாது நீ சொல்கிற மாதிரி பட் என்னென்னா அந்த டிஸ்பிளே பண்ணுற ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் நல்லா கிளியராக இருக்குது முன்னாடி விட யா 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 பெட்டர் அது டிஎஃப்டி வந்து பார்க்கவே பெட்டர் இன்னொரு விஷயம் மறந்துட்டேன் பாருங்கள் ரேஸ் ட்ராக்னு உணவுமே நம்மகிட்ட வந்து குயிக் ஷிஃப்ட்ரு இருக்குது இவங்ககிட்ட இல்லை நம்மக்கிட்ட ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் இருக்குது இவங்ககிட்ட இல்லை வண்டியாக்கும் <laughs> 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 அதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு மேபி ஏதாவது பண்ணிருப்பாங்க இல்ல நீ வந்து ட்ராக் மோட் போட்டு வண்டி கூட கேடிஎம்ன்ற பேர் வச்சுட்டு ஆர் எடிட்டு அதாங்க ட்ராக் மோட் அப்படின்னு வந்த மாதிரி நமக்கே ஒரு மோடு மாறும் ஸோ மோடு மாறும் மோடு மாறுங்க நமக்கு மோடு மாறும் எங்கள் மைண்டுக்குள்ள ஹார்ட்வேர் பண்ணுறோம் இப்போ ரெடி டு ரேஸ் அர்ஜுனர் இல்லைன்னு பாட்டு பாடிக்கிட்டு போட்டு பின்னாடி யார் நினச்சா கேட்காம ஓடின்னு போகிறது சர்வீஸ் பேசும்போது இவங்கெல்லாம் வயர் தரக்கூடாது நம்மள்ட்ட வந்து டயல் சீல் போர் இருக்குது அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான போர் உங்களுக்கு அந்த போர் சைடில் வந்து கிராஸ் ஆச்சு இருக்கும் ஆயில் ரீட்டைன் பண்ணுறதுக்கு இவங்கக்கிட்டலாம் நம்மள்ட்ட வந்து அந்த போரே ஆயில் பிடிச்சி வைக்குங்க ஸோ ஈஸியாக வந்து எங்களுக்கு நல்ல லைஃப் தரும் ஒன் லேக் கிலோமீட்டர்ஸ்லாம் ஆர் ஒன் ஃபைவ் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் என்ன செவன்டி தௌசண்ட்லேயே இன்ஜின் தாக்குமா பரவாயில்ல போடுமா அதெல்லாம் சூப்பராக வரும் மெயின்டைன் பண்ணணும் வேற ஒன்றும் கிடையாது இப்போ மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க மெயின்டைன் பண்ணணும் அது ஓட்டுறது ஓட்டுற மாதிரி என்ன நேரமும் போட்டு முறுக்கிட்டே இருந்தால் எப்படி புல்லட் ப்ரூஃப் இன்ஜின் புல்லட் ப்ரூஃப் தான் ஆனால் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக என்னமோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டே வருது அது ஜாப்பனீஸாக டவுட்டாக இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது வீ நான் சொல்கிறது வி ஃபோர் வி ஃபோர் வீ த்ரீ கூட பரவாயில்ல வீ த்ரீல கொஞ்சம் அந்த பெயிண்ட்டு ப்ளஸ் ஃபேரிங்கில் அந்த இஷ்யூஸ்லாம் இருந்துச்சு வி ஃபோரில் இப்போ உள்ளே பிரச்சனை வர மாதிரிலாம் கேள்விப்படுறேன் அது யாரோ சொல்லியிருப்பாங்க யாரோ கம்பாரிசன் வீடியோவில் பசங்க தெரியாமல் பேசியிருப்பாங்க தெரியாம வைத்தச்சில் கும்பிட்றான் அதுவே தெரியாமல் தெரியாது ஸோ என்ன என்ன சொல்லுங்க ஏதாச்சும் சொல்லுங்கா நீங்களே லெஜண்ட்ரிய போடுறேன் இல்லைங்க லெஜண்ட்ரி என்னென்னா இப்போ வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டி குறைச்சிட்டாங்க அதிகமாக மாதம் பத்தாயிரம் வண்டி மேலே போய் சேல் பண்ணுறதுலாம் என்னங்க ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் இல்லை பழைய பேரிங்க குவாலிட்டி போன பேரிங்கெலாம் தட்டி அடிச்சு விட்றானுங்க உங்களுக்கு வண்டி சரியில்லையா ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ரொம்ப அப்யூஸ் தான் இந்த வண்டி ஆனால் இந்த வி ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானே ரெண்டு மூணு வண்டி பார்த்தேன் இது என்னென்னா வி டூவில் இந்த ப்ராப்ளமே கேள்விப்பட்டதில்ல வி த்ரீலையும் வி த்ரீ எந்த ஒரு ஸ்டேஜில் ஆரம்பிச்சுது இந்த இஷ்யூ ப்ராப்ளம் வருது ப்ரோ இது வருது ப்ரோன்னா இப்போ வி ஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய பேர் நம்ம பார்க்கறவங்கள வி ஃபோர் வச்சுக்கிறாங்க ரெண்டு மூணு பேர் சொல்கிறாங்க பியரிங் நைஸ் வருது எல்லாமே அப்போ தான் டவுட் வருது உண்மையாலே எம்ஆலே இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் ஃபைவ்ல அவங்களோட ஃப்ளாக்ஷிப் சேல்ஸில் இது ப்ராப்ளம் இருக்கான்ட்டு ஸோ இது வந்து சென்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சில பேட்ச்சில் ஒரு சில வண்டிகளில் அப்படின்னு ஒரு சில பேட்ச் ஒரு பேட்ச் எவ்வளோ வண்டி எவ்வளோ வண்டி பண்ணுறாங்க அது ஃபுல்லாகவே பிரச்சனையா ஆர் ஒன் ஃபைவ் வச்சிருக்கவங்களும் சப்போஸ் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணால் கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களோட ஆர் ஒன் ஃபைவ்ல இந்த ஸ்பெஷலாக இந்த துரு பிடிக்கிற பிரச்சனை அப்படின்ட்டு இவங்களது வந்து எல்லாமே ஓப்பனாக இருக்கு ஃப்ரேமே அப்படியே கண்ணிலே பார்த்துடலாம் ஆனால் நம்மளது வந்து எல்லாம் க்ளோஸ்டாக இருக்கிறனால அந்த துரு பிடிக்கிற பிரச்சனை வருது வந்து நேச்சுரலி ஆஸ்பெக்டட் இன்ஜின் மாதிரி நினைக்கிறேன் <laughs> 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 போயிடும் <laughs> 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 அடிக்கடி மாற்ற வேண்டிய பார்த்தது அதனால கம்மி ரேட்டில் வந்து உங்களுக்கு தரோம் அடிக்கடி மாத்திரை பார்த்து தான் எப்பயுமே கம்மி ரேட்டில் இருக்கும் 
எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காக தான் சொன்னோம் அது வந்து அப்படி சொல்ல முடியாது பட்டு நிறைய பேட்சஸ் ஆஃப் சி மாடல்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அது ஒரு ஸோ அதனால் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறனால அவங்க வந்து போர் பிஸ்டன் ஈஸியாக அதான் ஈஸியாக போவோம் ஈஸியாக மாற்றிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் செஞ்சு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு என்ன எங்களுக்கு வந்து வேர் கொஞ்சம் ரேட் அதிகம் டயல்ஸ் எல்லாம் போட்டால் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் ஆகும் போட்டதும் உன் தப்பு ரேட்டு போடுறதும் உன் தப்பு சொல்லு ஏன் அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாதுங்க புல்லட் ப்ரூஃப் வண்டி எங்க வண்டி போனா தான் நாங்க போய்டோம் முடிக்கிட்டு எங்க அதுக்கு அப்புறம் வந்து என்னது உங்களுக்கு வந்து எஸ் டிஓசி பெருமையா சொன்னீங்களா டிஓசி டிஓசி நாங்க அந்த டிஓசி வால் கிளியர்ஸ் இருந்துச்சு யாரு அட்ஜஸ்ட் பண்றது வால் கிளியர்ஸ் எங்களோட டெக்னிக்கல் சர்வீஸ் டீம் உங்க சர்வீஸ் டீமா அவங்க என்ன தெரியுமா தம்பி என்ன வெயிட் பண்ணு ஒரு 20000 ஓட்டிட்டு வா இன்ஜின் போர் போய்டும் அப்புறம் மாத்திக்கலாம்னு வாங்க நைஸ் நல்லா வரும் ஈஸியா இருக்கும் கண்டுபிடிக்க சோ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெட்டே பிரியணும் பால் கிரேன் சஜ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா ஷிம்மும் கிடைக்காது கேட்டால் நீங்கள் கேட்ட சைஸ் மட்டும் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு புது பழகம் விளையிருக்காங்க நீங்கள் கேட்ட சைஸ் ஷிம் மட்டும் கிடைக்காது உங்களுக்கு கேட்க நீங்கள் வந்து அந்த ஷிம் மட்டும் வாங்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புது பழகம் பழகியிருக்காங்க சர்வீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஆயில் கெப்பாசிட்டியே அதிகம் ஒன்றரை லிட்டரா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சம்திங் நினைக்கிறேன் ஒன் பாயிண்ட் செவனா ஃபுல் ட்ரெயின் பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் செவன் நார்மலாகவே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் ஒன் ஃபைவ்ல வந்து ஒரு லிட்ரு தான் ஸோ ஒரு ஆயில் சேஞ்சே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக போகுது அப்புறம் உங்களோட ஜென்ரல் ஸ்பேர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரேட் அதிகம் போர் மட்டும் தாங்க கம்மி மிச்ச எல்லாமே ரேட் அதிகம் சஸ்பென்ஷனு அதெல்லாம் ஆர் ஒன் ஃபைவ்ல பாருங்க அதே ஸ்டாக் நல்லா தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நல்லா அதை போட்டு மாற்றிக்கிட்டு கிடப்பாங்க செயின்ஸ் ப்ராக்கெட்டும் போயிடும் ஈஸியாக டக்குன்னு போயிடும் கேட்டால் பவர்ஃபுல் வண்டி சிங்கிள் சிலிண்டர் அப்படி தான் இருக்கும்னு வாங்க எல்லாமே போகணும் என்னடா வண்டி அது ஒன்று ஒன்று ஆர் ஒன் ஃபைவ் கம்பேர் பண்ணால் ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளோ ஃபைவ் ஹார்ஸ் பவர் ஆட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பவர் அதிகம் அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல் வண்டி எல்லாம் போகிறோம் எனி டைம் நீ வந்து ட்விஸ்ட் ஆஃப் த ட்ராட் த்ராட்டில் வந்து பவர் ரெடியாக வச்சிருக்கு பவர் ஹவுஸ் அந்த மாதிரி வண்டி வண்டி வந்து செலவு பண்ணிட்டே இருக்கணும் சோட்டா பை மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்லுவீங்க பின்னாடியே வந்து பிடிச்சிருவோம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவீங்க முன்னாடி போகணும் சொல்ல மாட்டீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன் ஏங்க அது ஒரு ஒரு கிலோமீட்ரு அந்த ஒரு கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் நாங்கள் தான் தெரியும்ல தாண்டிடுவோம் மறுபடியும் மறுபடியும் இதே சொல்கிறேன் சரி விட ஐநூறு மீட்ரு என்ன பண்ணுறது இங்கே போட்டு பிடிப்போங்க அதான் சொல்கிறேன்ல லைஃப்பில் யார் முதல்ல முன்னாடி போகிறான்றது முக்கியம் இல்லை கடைசியில் யார் முன்னாடி வரான்றது தான் முக்கியம் எது சர்வீஸ் சென்டருக்கா மூவாயிரம் கிலோமீட்டர்லேயே வந்து உசுரம் வாங்க சரி சொல்ல அதே சொல்லு எல்லாத்தையும் நீ ஏதாவது சொல்கிற எதையும் சொல்லிடு அவன் சர்வீஸ் இன்ட்ரோல் சொல்லு திரும்பி கூட பேசு அடிக்கடி சர்வீஸ் பண்ணுங்க அது வந்து அவசியம் இங்கே ஏழாயிரத்தி ஐநூறுக்கு எடுத்துட்டு வரீங்கன்னா டூரிங் பைக்கு தான் இப்போ எடுத்துகிட்டு வருவாங்க ரேஸ் பைக் தான் அடிக்கடி பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு ஒரு ரிலையபிளான இன்ஜின் தானே இப்போ ஏழாயிரம் பண்ணுற அளவுக்கு ஆமாம் இல்லை இல்லையே நான் வேறு கேள்விப்பட்டேன் இன்னும் போயிட்டு சரி இன்னும் நீங்கள் மூவாயிரத்துக்கு சர்வீஸ் விடுறீங்க நாங்கள் வந்து ரெண்டு சர்வீ ஒரு சர்வீஸ் பண்ணி ரெண்டு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு வரீங்க அதுவும் ஆனால் ரேட்டு பாதி ரேட்டு தான் போகிறீங்க ஒரு லிட்டர் ஆயிலுன்ற ஒரு காரணத்தை சொல்லுவீங்க அதுதாங்க அடிக்கடி நாங்கள் இது நான் வந்து இன்ஜினியரிங்காக பார்க்குறதா இல்லை பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜியாக பார்க்குறதா அது அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம நிறையா படிக்கலான்ற மாதிரி தோணுது ஏன் மூவாயிரம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்ரு சி அது என்ன பிரச்சனைனா ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து ஃபோர் ஜி ரூபி ஸ்டன் யூஸ் பண்ணுது ஸோ ஃபோர் ஜி பிஸ்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட் ஆக ஹீட் ஆக தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் கோல்டாக இருக்கும்போது போருக்கும் பிஸ்டனுக்கும் உள்ள கிளியரன்ஸ் வந்து அதிகம் ஸோ பெட்ரோல் வந்து கோல்டாக இருக்கும்போது ரொம்ப ரிச்சாக ரன் ஆகும் அந்த பெட்ரோல் வந்து கீழே ஆயிலுக்கு ஈஸியாக மிக்ஸ் ஆகிடும் ஆயில் வந்து கண்டாமினேட் ஆகிடும் அதனால தான் நாங்கள் வந்து மூணாயிரத்துக்கு ஒரு தடவை மாற்றுவோம் உங்கள் டெக்னாலஜி அது நீங்கள் எங்கள் டெக்னாலஜிங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் போவீங்க ஆஃப் பண்ணுவீங்க திருப்பி அங்கேருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் போவீங்க ஆஃப் பண்ணுவீங்க இல்லை ஒரு நாளைக்கே சிட்டி தான் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் போயிட்டு ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா தயவு செய்து இன்ஜினாக இல்லை கொஞ்சம் சீக்கிரம் மாற்றிடுங்க அப்படியா ஆமாம் அந்த போர் பிஸ்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சருக்கு சப்போஸ் கூலன் டெம்பரேச்சர் வந
மூணாயிரத்தை <laughs> 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 நம்ம வீ டூலேயே வந்து பேங்களூர் போகும்போது நாலாயிரத்துக்கு புஷ் பண்ணேன் மோ அந்த பிராண்டு கூட சொல்லிடலாம் என்ன மோட்டில் யூஸ் பண்ணேங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபோர் தௌசண்டில் வரும்போது ஆயில் லெவல் வந்து கம்மியாகிச்சு ஆமாம் கம்மியாகிச்சு ரொம்ப கம்மியாகிச்சு நான் பயந்தேன் ஆனால் ஆர் ஒன் ஃபைவ் ஒரு எமகா இருக்கிறனால அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வேறு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்க உங்களால் சொல்ல முடியுமா ஐயோ எனக்கு தான் தெரியும் தூக்கம் இல்லை எதுவும் கிடையாது போயிருக்குமா போயிருக்குமான்னு யோசிச்சுட்டு நான் அதுக்கும் இன்னொரு வாட்டி பேங்களூரே போயிட்டு வந்துடும் போல் இருக்கு நான் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் என்ன தான் கொஞ்சம் கலாச்சி பேசினாலும் ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கேப்பபிள் மிஷின் நல்ல கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்குது இந்த பேட்சில் இந்த ரெண்டு வண்டி வண்டிங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து மோர் பார் கிடைக்குது அவுட் ரைட் பார் மோர் கம்ஃபர்ட் மோர் பார் அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட சேம் தான் நினைக்கிறேன் ஆர் ஒன் ஃபைவ் ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் ரெண்டுமே சொல்ல ஆர் ஒன் ஃபைவ்க்கு ஏதாவது சொல்லணும் ஆர் சிக்ஸ் சொன்னல ஏங்க என்னங்க பெரிய நாங்கள் கேட்டியவங்க ஏங்க நான் ஆர் சிக்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணணும் நீங்கள் சொல்லுங்க ஆமாம் அதே அதான் நாங்கள் நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீ அதே மாதிரி ஆர் ஒன் ஃபைவ்க்கும் ஒரு செப்பரேட் இது இருக்குது ஸோ ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து இந்தியாவுக்கு நடந்த ஒரு பெரிய நல்ல விஷயம்னே சொன்னேன் கண்டிப்பாக ஒரு யங்ஸ்டராக நம்மளாம் ஆசைப்பட்டு நம்மளாலேயும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் வாங்க முடியும் அப்படின்னு அபேஸாக ஆர் செவனாக ஆர் ஒன்லாம் நம்ம ஆசைப்படலாம் பெரிய ஒரு ஆசை த்ரீ நைன்டி முன்னேற முடியும் அதான் நம்ம ஆசைப்படலாம் பட் இனிஷியலாக நம்மளால ஒரு மிடில் கிளாஸாக நம்மளால வாங்க முடியும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் நம்மளால மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் உட்காரக்கூடிய மொதல் பைக் ஆர் ஒன் ஃபைவ் ஆர் ஒன் ஃபைவ் அதை ப்ரொவைட் பண்ண அம்மாவுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் பெரிய தேங்க்ஸ் கேடிஎம் பற்றி இவன் சொன்ன மாதிரி கேடிஎம்மும் சும்மா கிடையாது ஆர் சீட் ஒன்று நல்ல வண்டி தான் பட் இவன் சொன்னது எல்லாமே புட்டிங் தேர்ட்டி தௌசண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஷோரூம் ஸோ அதுவும் அவங்க மைண்டில் இருக்கணும் ஸோ அந்த வகையில் ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து ஸோ இது ரெண்டுலேயுமே ஒரு பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் ஆமாம் கிளியர் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் கிளாஸ் ஸோ அண்டன் ஸ்ரீராம் இந்த வண்டி வாங்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு வண்டியை பற்றி பேசிட்டோம் இந்த வண்டியை வாங்குகிற டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக்கில் பண்ண வேண்டிய வேலைலாம் ரோட்டில் பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஆட்டோக்குள்ளே பஸ்ஸுக்குள்ளெலாம் அவ்வளோ வேகமாக ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கடம்பா மீன் வேலைங்கள்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் கடம்பானும் <laughs> பண்ணுறது வந்து நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க அப்படியேசாக எல்லாம் சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி வேலைகள் சில பேர் ஈடுபடுறாங்க அது உண்மை தான் நீ சொல்கிறது உண்மை தான் இப்போ அதில் என்னென்னா அது வேறு ரெக்கார்ட் பண்ணி ரீல்ஸாக போட்டு இன்னொருத்தர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி அதெல்லாமே நடக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஓட்டுறதை அவாய்ட் பண்ணுறது யூடியூப்லேயுமே அந்த மாதிரி ஆளுங்க இப்போ கிளம்பிடுறாங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸை கம்மி பண்ணாலே வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் திருந்துவாங்க ஸோ இந்த வண்டி வாங்குகிற இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப சேஃபாக ஓட்டணுன்றது இது ஏன்னா ஆப்வியஸாக ரெண்டு வண்டியுமே பவர்ஃபுல் ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிராஃபிக் மத்தியில் ஒரு ஹண்ட்ரட் சிசி பைக்ஸ் மத்தியில் இது வந்து தனியாக வருது ஸோ ஒருத்தர் கிராஸ் பண்ணுறாரு இல்லை ஒரு எல்டர்லி பர்சன் கிராஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ஒரு பைக் இவ்வளோ வேகமாக வருன்றத எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க எஸ்பெஷலி ஒரு ரூரல் சைடு ஊர் சைட்லாம் போனீங்கன்னா அதை பற்றி சொல்ல முடியாது அதில் வந்து நம் வண்டி ஓட்டுற நம்மளோட பொறுப்பு தான் மெயினாக என்ன தான் நம்ம நான் அவங்க குறுக்கால் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாலுமே மேபி ஒரு ஒரு மனுஷன் கூட விட்டுடலாம் ஒரு நாய் கூட குறுக்கால் வரலாம் ஒரு மாடு குறுக்கால் வரலாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சேஃபாக ஓட்டுங்க நம்ம கம்யூனிட்டி வந்து அபியஸாக கொஞ்சம் இதனால வந்து இந்த பைக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுக்கு ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்கு ஆனால் இதுவே நம்ம வந்து ஒரு நெகட்டிவாக வந்து இந்த பைக்ஸ் வந்தனால தான் இப்படி ஆகிடுச்சின்ற மாதிரி ஆக்கிடக்கூடா
அப்புறம் அதுவும் நடக்காமல் போயிடும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஸோ அது வந்து நீ சொன்ன மாதிரி ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் பர்சனலாக அவங்கவுங்க லைஃப்லேயே ஒரு இழப்பை பார்த்தா தான் தெரியும் அதை நம்ம ஏண்டா பண்ணுவோம்ட்டு ஸோ வந்து ஒரு பிரதரை நம்ம கண்டிப்பாக கண்ட்ரோல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் ஃபுல் த்ராட்டில் போவேன் வாக் பண்ணுவேன்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஸோ பார்த்து ஓட்டுங்க ரொம்ப சேஃபாக இருங்க சேஃப்டி தான் மோஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி உங்களுக்கு அப்படி ரொம்ப உங்களுக்கு என்தூசியாஸ்டிக்காக ஓட்டணும் அப்படின்னா ட்ராக் வந்துடுங்க தான் பெட்ரு ஸோ அதுக்கே நான் கன் கன்ஃபைன் லொக்கேஷனுக்கு போயிடணும் அதுக்கு அது பார்ப்போம் நம்ம கன்வே பண்ணோம்னு சொல்லி தோணுச்சு வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் அன்டில் தென் நெக்ஸ்ட் வீடியோ இட்ஸ் சைனிங் ஆஃப் ஸ்ரீராம் அண்ட் தேங்க்யூ